Olá, está no ar o Boletim Legislativo com as principais notícias desta segunda-feira. O mês de junho é dedicado a ações de conscientização sobre a importância de doar sangue por meio da campanha Junho Vermelho. A data passou a fazer parte do calendário oficial de São José a partir de um projeto de lei aprovado pelos vereadores. O objetivo é ajudar a aumentar o estoque de sangue e estimular o número de doadores nessa época do ano que costuma apresentar queda. O mês de junho, São José dos Campos é marcado por uma campanha para conscientizar a população sobre a importância de doar sangue. Isso porque um projeto de lei aprovado pelos vereadores incluiu no calendário oficial de festas e comemorações da cidade o junho vermelho. A escolha do mês se dá porque no dia 14 de junho é comemorado o Dia Mundial do Doador de Sangue. De acordo com o Hemocentro, o Banco de Sangue trabalha preventivamente e começa a fazer contato com doadores para que o estoque não fique vazio nesta época do ano. Diariamente, cerca de 100 pessoas doam sangue no serviço de hemoterapia de São José. No total, são 183 mil pessoas cadastradas, sendo que as doações atendem a 37 hospitais da nossa região. Mesmo com um bom estoque, a Câmara reforça a importância da doação e para fazer esse processo é bem simples. Primeiro, o doador passa por uma pré-triagem, onde é feito um teste de anemia, que é só uma picadinha no dedo, e a pesagem. Depois disso, responde a algumas perguntas pessoais de forma sigilosa. Tudo ok, é hora de doar o sangue. Cada doação demora em média cerca de 5 minutos e cada bolsa dessa capta até 460 ml de sangue, o suficiente para salvar até 3 vidas. São aceitos todos os tipos de sangue, mas a maior necessidade é do tipo O negativo, que além de ser um tipo raro, é universal, ou seja, pode ser doado para qualquer pessoa que precise. Existem regras a serem seguidas pelos doadores. Algumas delas são ter entre 16 e 69 anos, ter mais de 50 quilos no caso de homens e mais de 55 quilos no caso de mulheres. O doador não pode estar em jejum, mas deve evitar alimentos gordurosos como leite e derivados nas três horas que antecedem a doação. Além disso, dentre os impedimentos temporários estão tatuagem nos últimos 12 meses, gripe, resfriado ou febre, comportamento de risco para doenças sexualmente transmissíveis e gravidez. A Organização Mundial da Saúde recomenda que no mínimo 5% da população deve doar sangue. No Brasil, esse índice não chega a 2%. E você está em busca de emprego aqui em São José? Então confira as vagas de trabalho disponíveis no PAT. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para chapista de lanchonete, confeiteiro, cozinheiro de restaurante, fisioterapeuta, instrutor de informática, mecânico de motor, oficial de cozinha, operador de motoniveladora, padeiro, pizzaiolo, recepcionista de hospital, salgadeiro, vendedor interno e vidraceiro. Ainda vagas para pessoa com deficiência no cargo de auxiliar administrativo. Para se candidatar, basta comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. A Câmara de São José sediou a 23ª edição do ciclo de debates com agentes políticos promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O objetivo do encontro foi orientar gestores sobre a correta prestação de contas dos recursos aplicados nos municípios. Com o objetivo de orientar gestores públicos sobre a correta prestação de contas dos recursos aplicados nos municípios, a Câmara de São José dos Campos sediou a 23ª edição do ciclo de debates com agentes políticos promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Cerca de 280 pessoas participaram do encontro. Entre eles, prefeitos e presidentes de Câmara de 18 municípios. O presidente da casa, vereador Robertinho da Padaria, compôs a mesa ao lado do presidente do tribunal, Antônio Roque Citadini, do secretário-diretor-geral do TCE, Sérgio Siqueira Rossi, do procurador-geral do Ministério Público de Contas, Tiago Pinheiro Lima, e do prefeito de São José, Felício Ramuti. Também acompanharam o encontro os vereadores Amélia Naomi, Dulce Rita, José Dimas e Sérgio Camargo. 
Robertinho falou sobre a importância do tema discutido no encontro. É muito importante esse debate. É, vocês têm feito isso em várias cidades, eu acho isso bacana, é, porque vocês estão saindo, né, saindo lá da capital e indo até de encontro à cidade, levar novas informações para a gente estar atualizado, o que fazer, né, para a gente procurar sempre fazer as coisas corretamente, o que é certo. O presidente do TCE destacou o atual cenário econômico do país e a importância do evento em debater os principais problemas e apontar soluções que possam ajudar aos municípios. Esse momento é um momento de grande dificuldade pela queda de, das receitas. É, é, um, é uma época, eu diria, se nós compararmos nos últimos 20, 20 anos, uma época nunca vivida porque houve uma queda muito grande da atividade econômica e uma queda nas receitas da, das prefeituras, do Estado e da União. Eu acho que tem que procurar respeitar os limites da lei de responsabilidade fiscal. Por exemplo, você não pode gastar, ultrapassar o gasto de pessoal. Não gasta. É duro? É lógico que é duro. O funcionário vai querer aumento, ou falta de, de, de funcionários, mas a verdade é que são índices que precisam ser obedecidos. Com a participação de diretores, técnicos e especialistas, a mesa de trabalho tratou de diversos temas relacionados aos principais setores da administração. Em um formato inovador de perguntas e respostas, foram debatidas questões relativas ao terceiro setor, planejamento orçamentário, pessoal, contratos, controle interno, gestão fiscal, transparência, entre outros. O Procurador-Geral do Ministério Público de Contas ressaltou a importância dos gestores públicos dos municípios estarem preparados e orientados sobre temas relacionados à prestação de contas e à transparência. Claro, o, o país passa por uma severa crise econômica nunca antes vista desde o início é, de análise do, de, do crescimento econômico do PIB em 1901 pelo IBGE. O fato é que os municípios eles são muito demandados pelos cidadãos, porque eles moram no município e eles procuram o prefeito, o secretário, os serviços públicos municipais. Portanto, a ideia do tribunal é tentar trazer algumas, algumas iniciativas para melhorar a qualidade do gasto público, de modo que o município possa fazer mais com menos. Para este encontro foram convidados gestores de 24 cidades. Este ano já foram realizadas 10 reuniões e até outubro acontecerão outros 10 ciclos de debates em municípios que sediam unidades regionais do TCE, distribuídas no interior e no litoral do estado. O resultado das reuniões é divulgado no infosite do TCE de São Paulo. E confira agora a previsão do tempo para a tarde de hoje e também amanhã, terça-feira. A semana começa com céu claro e poucas nuvens. Não deve chover. A máxima chega aos 28 graus e a mínima 14. E o céu continua claro na terça. Com máxima de 27 graus e mínima 15, o dia fica ensolarado com pouca chance de chuva. Esse foi o nosso Boletim de Notícias. Muito obrigada pela companhia e até amanhã.